வணக்கம் நேர்களே செக்மே தமிழின் சேனல் வந்து உங்கள் குரு இன்னைக்கு நாம வந்து ஆஹ் செஸ் கேம் எப்படி ஓபன் பண்ணி ஆடணும்னு பார்க்க போறோம் சோ தொடக்க ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய ஐடியாஸ் மட்டும் தான் நான் இப்ப உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஓபனிங் அப்படின்னு பேசும்போது எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்கன்னா கடை கடை மனப்பாடம் பண்ணப்பட்ட இ ஃபோர் ஓப்பனிங்கில் டி ஃபோர் ஓப்பனிங்கில் நம்ம விளையாடணும் அப்படி தான் நினைப்பீங்க பட் ஓப்பனிங்கிறது அது கிடையாதுங்க ஓப்பனிங் பின்னாடி ஒரு ஒரு ஓப்பனிங் பின்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஐடியா இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு வியூகம் இருக்கு அந்த வியூகத்தை மனசுக்குள்ள வச்சு தான் அந்த ஓப்பனிங் காய நகர்த்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த வியூகங்களுக்கு அடிப்படை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ அடிப்படை வியூக அமைப்பு தொடக்க ஆட்டத்துக்கு ஆனால் அடிப்படை வியூக அமைப்பு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக் ஓப்பனிங் ஐடியாஸ் சொல்லணும்னா பேசிக் ஓப்பனிங் ஐடியாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக எல்லாரும் ஓப்பனிங் பற்றி பேசும்போது நிறைய பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க அது அந்த பிரின்சிபல்ஸ் கேட்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு பத்து பன்னெண்டு பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா அந்த பிரின்சிப்பலை கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணுமா சில கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வயலேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ஏன்னா நீங்க இப்போ புதுசாக கேம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம சிம்பிளா அடிப்படையா ஒரு நாலு விஷயம் சொல்றேன் அந்த நாலு விஷயத்த மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சிருந்தீங்கனாலே போதும் நீங்க வந்து ஓப்பனிங் மூவ்ஸே உங்களுக்கு தெரியல எந்த ஓப்பனிங்கும் உங்களுக்கு தெரியல ஓப்பனிங் தேரியே தெரியலனா கூட நீங்க வந்து இந்த நாலு அடிப்படை ஐடியாக்களை வச்சு நீங்க பாட்டுக்கு ஓப்பனிங் சொல்லாம் சரிங்களா இப்ப நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் த சென்டர் ஸோ நடுக்கட்டங்களை நாம கண்ட்ரோல்ல நம்ம வச்சுக்கிறது தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போறோம் இந்த நடுக்கட்டம் எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டி ஃபைவ் இ ஃபைவ் டி ஃபோர் இ ஃபைவ் இந்த நாலு பேர் தான் நடுக்கட்டங்கள் ஸோ இப்போ எதுக்கு இந்த நடுக்கட்டம் முக்கியம்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்மியும் ரெண்டு படைகளும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கு ஸோ ரெண்டு படைகளும் ஒரு இடத்துல கேம்ப் போட்டு தங்கி நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த இனிஷியல் கொஸ்டின் தான் அது இப்போ இங்கேருந்து அவங்க முன்னேறி போகணும் முன்னேறி போய் எதிரியோட எல்லையை தாண்டி உள்ளே போகணும் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எதிர எல்லைக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லையை தாண்டி உள்ள போனோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு கட்டங்களும் இந்த நாலு வரிசைகளும் இந்த நாலு படிக்க வரிசைகளும் சரி இது வந்து நம்மளோட கட்டங்கள் சரிங்களா நம்மளோட எல்லை பகுதிக்குள்ள வர்றது இந்த நாலு படிக்க வரிசைகள்லையும் ஆப்பனண்டோட எல்லை பகுதிகள் வர்றது சரிங்களா ஸோ இதை தாண்டி நம்ம உள்ள புகணும் உள்ள புகுந்தா மட்டும்தான் நீங்க அட்டாக் பண்ண முடியும் தாக்குதல் நடத்த முடியும் சரிங்களா அப்போ சென்டர் நம்ம தாண்டி உள்ள போனாதான் நம்ம நுழைய முடியும் ஸோ அப்போ சென்டர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தாண்டணும்னா உடனே தாண்டிட முடியாதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது இடத்துல நம்மளோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தணும் அது செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நாம என்ன பண்ண முடியும் அந்த இப்ப உங்க மேல அந்த ஆதிக்கம் இருந்தா அந்த இடத்துல பீஸ் அடுத்து வைக்கலாம் நீங்க அந்த சென்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்க பீஸ் அதுல போட்டு கிங்ஸ் சைட் அட்டாக் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் குயின் சைட் அட்டாக் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி கிடைக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ அதனால தான் சென்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு நைட்டு நைட் எஃப் த்ரீ விளையாடுறேன் ஆப்பனண்ட் தோல நைட் இ ஃபைவ் ஸோ இப்போ இங்க இருந்து ஜி ஒன்ல நைட் இருக்கும் போது அது மூணு கட்டங்களை மட்டும் தான் கா என்ன சொல்றது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தது இங்க இருக்கும்போது ஜி ஒன்ல இருக்கும் போது தொடக்க கட்டத்துல இருக்கும்போது எஃப் த்ரீயையும் எச் த்ரீயையும் இ டூ மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தது இன்னும் இன்னும் முக்கள் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் எச் ஒன்ல இருந்ததுன்னு வைங்களேன் இந்த நைட் வந்து இன்னும் இந்த முக்கள் எச் ஒன்ல இருந்ததுன்னா ரெண்டே கட்டம் தான் புரியுதுங்களா ஆனா அதே நைட் வந்து நடுவுல இ ஃபை ஸ்கொயர்ல உட்காந்துன்னு பாருங்க எத்தனை கட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இது பார்க்க என்ன சொல்றது நைட் வீல் மாதிரி இருக்கு நைட்டோட சக்கரம் மாதிரி இருக்கு அது ஒரு சக்கர வீக்கம் அமைச்ச மாதிரி அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க எட்டு எட்டு ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்ப வந்து நம்மளோட கேம்ப்ல நம்ம நம்ம எல்லைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதுவும் நம்ம கீழ் மட்டத்துல இருக்க எல்லைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பீஸ வந்து நீங்க
புரிஞ்சுங்களா அப்ப பீஸ் ஆக்டிவிட்டி குறிச்சுன்னா இங்க பாருங்க இந்த நைட் இங்க இருந்து கிங் சைடுக்கும் போலாம் குயின் சைடுக்கும் போலாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க சோ அது நீங்க நடுவில் உட்கார வச்சீங்க அப்படின்னா அதோட என்ன சொல்றது சிறக விரிச்சு அது எந்த பக்கம்னாலும் பறக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் அது குயின வச்சு பாருங்க குயின வச்சீங்கனாலும் எல்லா டைகனலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த டைகனல் இந்த டைகனல் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு பிஷப் வச்சீங்கன்னா கூட இந்த நடு சட்டில் தூக்கி போட்டீங்கன்னா பாருங்க இந்த லாங் டயக்னல கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒயிட் பிஷப்பை போட்டீங்கன்னா ஸோ நான் லாங் டயக்னல் ஒரு சின்ன ஷார்ட் டயக்னல் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது எந்த பீஸை நீங்க சென்டரில் எடுத்து வச்சாலும் அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து போதும் ஸோ அதனால தான் சென்டரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ரெண்டாவது ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம முன்னோக்கி செல்லணும் முன்னோக்கி செல்லணும்னா யார் முன்னோக்கி செல்வா எத்தனை வார் மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல தரைப்படையில அதாவது காலர் படையில தான் முன்னேறி செல்வோம் சிப்பாய்கள் தான் முன்னேறி செல்வாங்க ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவு உங்க பான்ஸை மூவ் பண்ண பார்க்கணும் சரிங்களா உங்க சிப்பாய்களை தான் நீங்க நகர்த்த பார்க்கணும் அதுதான் உங்க முதல் முன்னேறி செல்றதுக்கான வழி ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் முதல்ல சென்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ சென்டரில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இ ஃபோர் அப்படி இல்லைன்னா டி ஃபோர் தான் ரொம்ப முக்கியமான மூவ்களா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது வேணா நீங்க வந்து சி போர் விளையாடலாம் எஃப் போர் விளையாடவே விளையாடாதீங்க காரணம் ஏன்னா நான் ஃபுல் ஸ்பீட்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ஏன்னு புரியும் சரிங்களா ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நாம சிப்பாய் மூவ் பண்ணோம் சிப்பாய் ஏன் மூவ் பண்றோம் சிப்பாய் முன்னேறி போனாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இடம் கிடைக்கும் சிப்பாய் என்ன பண்ணுவார் போய் அடிச்ச அங்க இருக்க ஆளையோ இல்லை அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணி நிற்பாரு ஏ எவனும் வந்துடாத ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இ ஃபோர் விளையாடுறோம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு டி ஃபோர்லயும் எஃப்ஐலயும் யாரும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறார் ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்ப இந்த ஸ்பேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறார் இப்போ சிப்பாய் அந்த ஸ்பேஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறேன் சரிங்களா இப்போ சிப்பாய் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு மூவ் விளையாடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களா நைட் சும்மா நைட் சி த்ரீ விளையாடுறேன்னு இப்போ இந்த நைட்டால இங்க வந்து உட்கார முடியாது காரணம் என்ன சிப்பாய் வந்து ஒரு லோ ரேங்க் பீஸ் கேட்டுங்களா அடித்தட்டில் இருக்கிறவர் அவருக்கு மேலே இருக்க ஒரு குதிரையால் அந்த இடத்துல உட்கார முடியாது ஏன்னா அடிச்சிட்டா அப்படின்னா அந்த குதிரை படையே போச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் சிப்பாய் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஸ்கொயருக்கு வந்து அவ்வளோ பவர் அதிகம் சிப்பாய்க்கு பவர் இல்லை ஆனால் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஸ்கொயருக்கு வந்து பவர் ஜாஸ்தி சரிங்களா ஸோ அதனால் சிப்பாயை முதல்ல மூவ் பண்ணி நம்ம இடத்த தக்க வச்சுக்கணும் ஏன்னா சிப்பாய் லாஸ் ஆனாலும் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய லாஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரு நைட் லாஸ் ஆனால் நமக்கு லாஸ் ஜாஸ்தி சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சிப்பாய் மூவ் பண்ணுங்க இதுதான் நம்ம ரெண்டாவது யுக்தி இப்போ மூணாவது என்ன பார்க்க போறோன்னா சிப்பாய் நகர்ந்துட்டார் முன்னேறி செல்லிட்டார் இப்போ அடுத்து யார் வரணும் சிப்பாய் யாருக்காக முன்னேறினார் யாருக்காக முன்னேறி அந்த இடத்த தக்க வச்சாரு அந்த இடங்களை கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாரு பின்னாடி தன்னோ அடுத்த பீஸ் அடுத்த கட்ட என்ன மேல்கட்ட ஆட்கள்லாம் இருக்காங்களே அவங்க வரணுன்றதுக்காக தான் ஸோ மேல்கட்ட ஆட்கள் யார் யார் இருக்கா நைட் இருக்காங்க பிஷப் இருப்பாங்க குயின் இருக்காங்க கிங் இருக்காங்க ரைட் இப்ப இந்த மேல்கட்ட ஆள் வந்து உடனே சரி பா சிப்பாய் வழி வகுத்துட்டா இருப்பா நான் ராஜா உடனே போய் டப் 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 டப்னு அடிச்சிடுறப்பா வின் பண்ணிடுறப்பா எல்லாரும் போய் உள்ள போய் சண்டை போறோம்ப்பா ராஜா போய் சண்டை போட முடியுமா முடியாது ஏன்னா ராஜா இழந்துட்டாருனா நமக்கு கேமே போயிடுச்சு ஸோ ராஜாவை இழக்கக்கூடாது அப்புறம் ராஜா தான் கடைசியா உருவாப்புல ஒன்னும் வர மாட்டார் ஓப்பனிங்ல இருந்து ராஜா வரவே மாட்டார் வந்தாருன்னா என் கேம்ல கடைசியா விளையாடுவார் ஸோ நான் உங்க ஒரு இதுக்கு சொல்றேன் அப்ப ராஜா வந்து கடைசியா தான் வெளில வருவாப்புல அடுத்து யாரு குயினு குயினால நல்ல பீஸ் பெரிய ஆட்கள் பெரிய தலையை நீங்க உடனே வெளில போட்டீங்கன்னா போட்டா என்ன என்ன பண்றது அவங்களை போடுறேன் இல்லை அவங்களை போடுறோம் போறோம் 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 தொத்திக்கிட்டே இருந்தா அப்ப என்ன ஆகும் உங்க மத்த படையெல்லாம் அவங்களை காப்பாத்தணுன்றதுக்காகவே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால குயினும் வர முடியாது அடுத்து ரூக்கு ரூக்கு என்ன சொல்ல நடுநிலையானவர் அவர் வேணும்னா வரலாம் வேணா வரலாம் தேவைப்படலாம் திடீர்னு அவர் நடுவுக்கு தேவைப்படலாம் ஸோ அவர் அதை விட கம்மியானவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஷப் ஸோ பிஷப்ப மூவ் பண்ணலாம் அதை விட ஒரு படி ஒரு இன்ச்சு கீழே அதாவது தான் நம்ம நைட்டு சரிங்களா அதனால நைட்டை முதல்ல டெவலப் பண்ணுறது சேஃப் ஸோ பான் வந்து நம்ம ஒர்த்தேலன்னு கூட நினைக்கிற அளவுக்குள்ள ஒரு ஆள்
ரேங்க் கம்மியாக இருக்கவங்களும் ஃபஸ்ட் டெவலப் பண்ணும் ஸோ நைட் அதனால் ஃபஸ்ட் டெவலப் பண்ணுங்கள் நைட்டு டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஷப்பை டெவலப் பண்ணுங்கள் பிஷப்பை டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் குயினை டெவலப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரூக்கை டெவலப் பண்ண முடியாது குயின் வந்தால் மட்டும்தான் ரூக்கால் வர முடியும் ரெண்டு ரூக்கு கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரூக்கு கனெக்ட் ஆகி சென்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் குயினு அதனால் கொஞ்சம் குயினை வந்து ஓரம் கட்டி வைங்க இப்படி தான் எல்லா என்ன சொல்கிற முக்கால்வாசியான ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நாலாவதா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கிங் சேஃப்டி நான் பாட்டுக்கு எல்லா படையும் நான் பாட்டு கூட்டுக்கிட்டு நான் போய் முன்னாடி அடிக்க போகிறேன்னு போயிடுவீங்க எங்கள் ராஜாவுக்கு பாதுகாப்பே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கரெக்டுங்களா அதனால் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் சேஃப்டி நாம் நம்ம கிங்கை பாதுகாக்கணும் சரிங்களா இப்போ கிங் சேஃப்டிக்கு தான் சில மூலாக விளையாடுறது பிஷப்பை ஃபியான்சேட்டோ பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி விளையாண்டு சும்மா காட்டுறவங்களுக்கு பிஷப் எப்படி பண்ணிட்டு கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க உடனே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபியான்சாட்டோ செட்டாக பாகுபலி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சத்யராஜ் வந்து நடுவில் நின்று சைட்லலாம் ஒரு நான் நாலஞ்சு சிப்பாயில் போட்டு சத்யராஜ் வந்து தளபதி நடுவில் நின்று பாதுகாப்பார் கோட்டையை பாதுகாப்பார் ஸோ இது வந்து கோட்டை கேஸ்லிங் சொல்கிறது அதனால அது பேர் கேஸ்லிங் சொல்கிறோம் கோட்டை சரிங்களா இந்த கோட்டைக்குள்ளே தளபதி நடுவில் நின்று ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கமும் சிப்பாய் கூறு மாதிரி நிற்க வச்சு பாதுகாக்கிறார் ப்ளஸ் இந்த நைட்டு பாருங்கள் இந்த நைட்டும் பாதுகாக்குது உங்களுக்கு இது ஒரு சேஃப்டியான பீஸ் தான் காரணம் என்னன்னா இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சில ஓப்பனிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் இந்த நைட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உள்ள வராமல் அடுத்து இந்த ஸ்கொயர் மெயினாக இந்த ஸ்கொயர் மேட் அடிக்கிறதுக்கு இந்த நைட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் ஸ்கிங்கையே அது பாதுகாக்குது ஸோ நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற மெத்தட் எப்படி இருக்கும் ஸ்கிங்கையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சென்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தேவைப்பட்டால் சென்ட்ரலேருந்து குயின் சைடுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதனால தான் அந்த சென்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங்கில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் ஐடியாங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ரியல் வார் நீங்கள் விளையாண்டீங்கன்னா எப்படி விளையாடுவீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கெலாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க என்ன யுக்தியில் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவீங்கன்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்கனாலே போதும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது கேம் இதை வச்சு நீங்கள் விளையாண்டீங்கனாலே போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஐடியா வந்து சென்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உங்கள் யுக்தி மொத யுக்தி வந்து சென்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க முதல்ல உங்கள் பானை நகர்த்தி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா அடுத்து யார் வருவா நைட்டு உள்ள வருவா அப்படி ஏன்னா நீங்கள் பீஸை டெவலப் பண்ணி ஆகணும் இப்போ அடுத்து நான் யார் வருவோம்னா நைட்டு வருவா அப்படி அடுத்து கூட பிஷப் அப்படியே வருவார் ஸோ பிஷப் பண்ணிட்டோன்னே உங்கள் கிங்கை வந்து சேஃப் சேஃப் கார்ட் பண்ணுங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்தாலே சேஃப் கார்ட் பண்ணுங்கள் கிங்கை சேஃப் கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரூக் கொஞ்சம் வெளில வந்துடும் அவ்வளோ சரிங்களா இப்போ ரூக் வந்துட்டார்னா ஒரு ரூக் வெளில வந்துடுவார் ஒரு ரூக் வந்துட்டார்னா அடுத்து உங்கள் குயினை ஒரு பக்கம் நகர்த்திட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் டெவலப் பண்ணுற அடுத்த ரூக்கை வந்து சென்டர் ஃபைலில் போட்டு உங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அடிப்படை யுக்தி சரிங்களா இது வந்து ஆப்போனண்ட் மூவ் விளையாடுவார் அதுக்காக இதுதான் அடிப்படை யுக்தினா ஆப்போனண்ட் விளையாடுறதை யோசிக்காம நீங்க பாட்டு விளையாண்டு விடுவார் ஆப்போனண்ட் இதை தடுக்க பார்ப்பாரு முன்னேற பார்ப்பாரு அது நீங்க அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யோசிச்சு விளையாண்டு ஒரு ஐம்பது கேம் விளையாண்டு பாருங்க உங்களுக்கே வந்து ஒரு புரிதல் வந்துடும் ஓ இது ஏன் விளையாடுறாங்க ஓ இது வந்து இப்ப சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப ரயில் ஆபீஸ் ஓப்பனிங் எடுத்துக்கோங்க இ போர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் பி ஃபைவ் இப்போ நைட் வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் பீஸ் நீங்கள் முதல்ல மூவ் பண்ணிட்டீங்க அதனால் ஆப்போனண்ட்டோட பீஸ் எதுவுமே அதை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிட முடியாது நைட்டை அவ்வளோ ஈஸியாக பட் பிஷப் வந்து லாங் ரேஞ்ச் பீஸ் நீங்கள் அதை டெவலப் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் தொலைதூரமாக போய் வச்சா தான் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நீங்கள் டெவலப் பண்ணலன்னா கூட பிஷப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ஒன்லேருந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுவும் ஒரு ஐடியா சொல்லலாம் லைக் ஏன் நைட்டை முன்னாடி மூவ் பண்ணுறோன்றதுக்கு இப்போ இதை மூவ் பண்ணிங்கன்னா பிஷப் பாருங்க உடனே அட்டாக் ஆகும் ஏன்னா அவரோட எல்லைக்குள்ள நீங்கள் உடனே போறீங்க இல்லையா அட்டாக் பண்ணுவாங்க அது லோ ரேஞ்ச் பீஸ் வந்து ஒன்று ஹை ரேஞ்ச் பீஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் பின்னாடி போய் தான் ஆகணும் அதனால பிஷப்பை கொஞ்சம் லேட்டாக டெவலப் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியா
மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல பாக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு உங்க செஸ் நண்பர்களுக்கு சொல்லணும்னாலும் அதை ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்